。赛马从早期具有娱乐功能，到现代转变为投注或博彩参与的商业活动，在全世界都历久不衰。但在一个地方，他的赛马过程却叫人看得异常胆战心惊、心酸难过，因为这里在马背上全力奔驰的骑师都是儿童，最小的不过才五岁。马是有野性的，人很难控制它。那那些儿童骑师又要怎么去控制这些马呢？对一个小孩来说，我不知道他的命值多少。印度尼西亚是世界上最大的群岛国家，有大约一万七千五百多个岛屿组成，人口超过二点五八亿，是世界上人口第四多的国家。虽然人口众多，天然资源丰富，但是贫穷现象仍相当普遍。各个行业数以万计的民工当中，就包括很多童工的存在。印度尼西亚中部的西努沙登加拉省有个历史悠久的赛马文化，它有别于其他地方的赛马活动。这里的骑师都是年龄介于五到十二、十三岁的儿童，而且只有男生才可以参赛。这些小孩大多都是为了赚钱养家糊口，才当起骑师。这里的赛马活动原本是为了庆祝一年丰收而举办的，但是近年逐渐演变成为一种娱乐活动，任何有钱有势的人都可以随时举办天数不限的比赛。一开始，这里赛马所用的是体格较小的土马，然而近年来，不少马主为了获胜，逐渐让土马跟其他品种的马匹交配。导致参赛马匹的体格越来越大，但不变的是，其实依旧是儿童，因为儿童身材小、体重轻，马儿就会跑得更快。就因为如此，而衍生出了儿童骑师这个行业。西努沙登加拉省的龙木岛、松巴瓦岛和比马是孕育儿童骑师的摇篮。因为这里的赛马文化盛行，因此许多家庭世世代代都跟赛马行业有关。为了了解儿童骑师的生活，我决定到西努沙登加拉省最东边的城市比马走一趟。由于比马地理位置偏远。我从新加坡搭了三趟机才抵达目的地，一底部我就抓紧时间直奔练马场。世界各地都有赛马活动，而在印尼的一些岛屿有着特别的传统文化，那就是赛马时所有的骑师都是小朋友。这里是一个练马场，我们就要来看看儿童跟马儿一起训练的时候情况到底是怎么样的。
一踏进练马场，我就看见几个小孩策马奔驰，一度让我以为是在比赛。向当地人了解之后才知道，因为马有记忆性，所以得让马随时处于比赛状态。由于赛马日期的不确定性，这些小孩每个星期要练习至少两天，为随时出战做好准备。虽然只是练习，但是他们非常的认真，速度非常的快，啊、呃，飞沙走石之间呢，其实也蛮危险的，因为他们只能够抓住马毛来保持身体的平衡。看来他们练习时的危险性并不少于正式比赛，这是否间接说明，无论何时，儿童骑士的性命就垂悬于练习和比赛之中呢？ Selamat pagi. 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 Yeah. This must be your son. What's your name? Abi. Ah, and how old are you? Sembilan tahun. What do you want to be a jockey? Senang lagi tak. Abi ini jockey karena kita hidup setiap hari kan tidak ada pemasukan, ya, tidak ada untuk kita cari makan. Itu makanya saya usaha Abi bagaimana bisanya naik kuda supaya kita bisa dapat uang. 看到阿比的第一眼，他鼻子上的伤疤立刻抓住了我的目光。我要陪他打土地鼓的，陪他鼓的。打鼓打鼓打鼓。Ya tergantung rezekinya Abi. Jatuh, cuma kita usaha. Ya mudah-mudahan jauhi dari kecelakaan seperti itu. Terus, 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 terus. Ya. Ya. 听说在这群练马的小孩当中，有一位明星骑师，他战绩辉煌，经常获胜。Selamat pagi. Pagi. Saya Danny. Saya bapanya Sila. Hello. Semua Sila, bintang Sila. Ah, bintang Sila. Yeah. How old are you, Sila? Mama sudah juta tahun. How many years have you been a child jockey? Two years. Sila, 虽然是常胜军，但是父亲对他平时的训练一点也不松懈。Sila latihnya di laut, yang latih itu Akbar, adik saya. Kita bawa di laut, selesai hari kami di laut, di minggunya di sini, mbak, di Pacuan. 看到一群小孩驾驭马儿的轻松模样。加上他们口口声声都说喜欢骑马，这不禁勾起我的好奇心，也想体验在没有马鞍的情况下骑上马背的滋味。Is it difficult to ride a horse? Gampang. Gampang. <laughs> Can I try? Yeah. Okay. Yeah. Okay, but how do I get up? Wah, pegang ini langsung naik. Hold here. Ah ya, injak ini langsung loncat. Okay. Ayo. Ya pegang kuda loncat. Ya satu dua. But how do I jump jump up? Ayo naik sudah. Wah, how is it? What? Naik tu. Kolana. Keras ya. Pegang ini. Naik. Loncat. Satu dua tiga loncat. Kolana. Ya. One two three. Wait, hold on. Ayo. Ah, 不行啊，我觉得太冒险了。You show me. Yeah. 经过这一试，我确定了一件事，那就是绝对不能小看骑马的难度。不知道这些小孩究竟花了多少时间，从马背上摔下了多少次，才学会驾驭马儿的呢？他们都说喜欢骑马，但背后真正的推动力。应该超越这个说辞吧。今天在练马场看到了很多惊险的情景，完全跟赛事无关，而是马儿的脾性。原来马也跟小孩子一样，会闹情绪，会发脾气，甚至看到当这马跳起来的时候，完全可以认同马是有野性的。我自己不敢去骑马，因为我觉得太危险了。万一那个马往后仰，或者是它的腿往后踢的话。
，我觉得我随时都可能从马鞭上摔下来。那万一摔伤脊椎，我觉得对一个大人来说，真的是会赔上命。我在印度尼西亚中部西努沙登加拉省管辖的城市比马的练马场，认识了几个年纪虽小但已经参加过无数次赛马的儿童骑师。练马场上，大部分的小骑师在训练时，身边都有父亲陪伴，像希拉和阿比，唯独一个小孩却似乎是一个人在训练。一问之下，知道这个叫发汗的十二岁男生。已经当了三年的骑士。What do you want to be a jockey? Mau bantu rumi sama sendiri, mau bangun rumah. How much you get to earn from a race? Lima puluh. 练习结束后，我要求跟发汗一起回家看看，他一口就答应了。一路上聊着，知道发汗自小父母离异，由毫无血缘关系的邻居领养长大。他三年前在养母的儿子牵引下开始学骑马。Ini rumah saya tinggal sama umi sehari-hari, waktu kecil sampai besar. 一走进屋里，我发现发汗的家破落不堪。他之所以不断的参赛，就是希望可以建一间新的房子给家人。然而，想过上舒适的生活，所需要付出的代价并不小。So Farhan, I know you fell from a horse. Were you scared when you fell? No. I see you have a few scars, right? On your eye, on your cheek. Waktu kecil ini. Hmm. What happened? Ini jatuh dari kuda. Ini juga jatuh dari kuda. Okay. This is a very big wound. Was it a very serious accident? Waktu lari dia keliling satu kali. Waktu di pagar dia keluar dia jatuh. Is it the most serious accident around here? Ada yang lebih parah jatuh dari ini. Ada jatuhnya di Sumbawa dia mati. Someone died. Yeah. Were you afraid after that? Enggak. 对发汗来说，受伤或许只是意识的疼痛罢了。最重要的是，比赛能够赚钱。能够让家人温饱。嗯。How much do you spend building this house? Tidak tahu banyak. 这间新房子几时能建好，取决于发汗几时能够把建造费筹好。因为这房子是靠他参加了一场又一场的比赛，拿到出场费和赏金之后。一点一点地建立起来的。如果没有钱，房子就会停建。法汉很期待能早日搬进这间靠自己的血汗钱挣来的房子。我虽然替他感到高兴，但是心里面也有无限的酸楚。发汗的养母有经营一个小档口，但一家十几个人的生活费主要还是靠发汗赛马赚钱来维持。Kan umi ke banyak anak-anak untuk makan di sarang itu banyak ni mak beli lima puluh tujuh puluh satu hari kan anak umi sekolah semuanya. Tak cukup ni buat makan lain di muka di tambahan kaj lain puri bawang bawang kampua. 虽然发汗不是养母亲生的，他们的感情却犹如亲生母子般亲密。但因为养母得照顾档口和家庭，所以每当有赛马活动，发汗都是独自一个人出远门，四处去征战。
。法罕很喜欢马，平时会到训练员的家义务照顾马匹。他跟随这个训练员已经有三年的时间了。什么啊，那那都比赛的基础，可能需要的拉丁吧。Yang penting dia berani naik kuda. Sudah bisa dilatih tu, bisa naik kuda. What makes a good jockey? Ya, kalau dinilai dari tekniknya itu, pak. Dari pukulnya kuda, dari duduknya di atas kuda itu, itu yang dinilai sama pemilik kuda itu. On the average, how long does it take for a newcomer to join a race? Dari pertamanya saya latih tu. Dari kecil sampai ya sekitar satu tahun sudah bisa naik kuda, sudah bisa dipacu naik kuda pacunya. Saya sangat suka Farhan ini anak. Anda boleh melihat dia sangat pandai. Saya tidak tahu apakah kerana ibu bapa mengizinkan, dia sejak kecil sudah harus belajar untuk berdiri. Dia sangat peduli dengan orang di sekitar dia. Namun, dia juga sangat berani. Ini dari beberapa lagu dia yang dia bawa ke sekolah dia dapat melihat. 他有很多的伤疤，我看到的时候，我都在想，这个小孩他过去这些年是怎么过的呢？那大人看到他受伤的时候，难道不会心疼的吗？儿童其实不是一份长久的工作，当小孩长大了、超重了，马主们就不会再要他出赛，到时小骑师就得退役。然而，能安然无恙退役的小孩，又有多少个呢？第二天，我到另一个也是在练马场认识的小骑师阿碧的家里拜访。Yeah, makan, makan. Hello, makan, makan. Yeah, mari, mari. Ayo makan. Okay. okay. <笑>现年九岁的阿碧，一共有十一个兄弟姐妹。他排行第八，家中除了他之外，还有一个八岁的弟弟，也是骑师。全家现在就靠着他们俩兄弟到处比赛赚钱支撑。然而，因为母亲早年创业失败，欠下了不少的债务，每次从赛马赚来的钱都必须拿去还债，因此一家人目前的生活还是很拮据。阿斌人还蛮害羞的，今天呢，我就把他困在这里，这小角落，来了解一下他当儿童骑师的一些经验。阿斌 ，When you know that you're going to go into a race, are you happy or excited or are you a bit frightened? 阿斌非常害羞，我尝试了很多不同的方法，他都不愿意跟我说话。恰巧现在是阿碧要带着马匹到海边洗澡的时间，我就跟着他一起去，没想到却有了重大的发现。刚开始接触阿碧的时候，非常担心他的害羞，但后来也发现他很爱笑。呃，虽然在面对镜头还有陌生人的时候，还是感觉不太自在，但是只要一让他接触他的马，他一骑上马背的时候呢，整个人就突然间容光焕发，而且开始有很大的自信。那我觉得这是他很原始的一种情感，在面对马的时候，很自然的就流露出来，这大概就是童真吧。<笑>阿比的父亲童年时也是骑师，因此两个儿子都是自己一手训练出来的。Kalau tengginya, seumpama ada lawan di belakang ya, mau masuk, terus Abi kan duluan, terus Abi kan ditarik begini, rantainya itu, mulutnya ditarik begini, pukul sebelah sini, lagi naik kuda kan, akhirnya temannya tidak bisa masuk, mundur, duluan Abi terus kan, gitu. How do you make the horse go faster? Dipukul kiri kanan. 
sama Abi. Terus pukul sampai ke fi finishnya. Abi 曾经为了赛马频频缺课, 一致跟不上学业而留级一年, 因此目前和小一岁的弟弟Ari同班。为了让Abi赶上进度, 不忽略学业,Abi的父亲每天都坚持送孩子们上课。我看到的是诺丁对他的孩子疼爱有加，因为生活的关系，他没办法，必须逼着自己的孩子上赛场，让他们骑马成为儿童骑师。原本应该由母亲做的这小小任务，送孩子上学，对一个父亲来说，算不
。其实，不是所有的儿童骑师都能够像希拉赚那么多钱。虽然他们都同样的把性命投注在跑道上。So, Ibu, how do you feel when、um, you see Sila injured or when he fall off the horse? Ibu rasa biasa biasa saja dia sudah pengalaman kalau jatuh nggak ada rasa sakit jadi ibunya nggak ada ketegangan gitu biasa biasa aja. 眼看 Sila 不断的赢得比赛之后，大大的改善了家里的经济。他的父亲不排除未来也会把目前才一岁半的小儿子栽培成小骑师。这几天在兵妈跟大人谈关于小孩的伤势，跟他们碰到的意外的时候，我发现他们常常会重复着几句话：这是理所当然的，这是不可避免的。小孩跌倒被踩到，从马背上摔下来都是天意。刚开始的时候我没有办法接受，我觉得怎么会有这样子的一种心态呢？我后来发现。原来这里的儿童其实也许可能被看待成赚钱的工具，而当你在使用一个工具的时候，它肯定会有缺口，会有破损，会有断裂。那小孩如果真的是工具的话，他们的伤口是不是就更容易接受？就在我离开 B 马不久之后，小骑士们都接获通知，三天后在龙木岛将会举行一场赛马活动。为了不错过赚钱的机会，他们都匆匆搭船赶去。每次外出比赛，儿童骑士们都需要预先支付旅费。然而，比赛时有些没良心的马主会耍赖、拖欠或少付出场费，所以每一次比赛之后，儿童骑士们实际上能获得多少钱，全靠运气。根据主办当局的说法，这次前来参赛的儿童骑师超过五十名，而马主牵来的马儿大约有两百多匹。至于比赛天数多长，除了取决于参赛马匹的数量，还要看当地天气情况等因素。即使比赛开始之后，也没有人可以确定。但是可以肯定的是，骑士们一旦离家参赛，就得旷课好一段时间。比赛之前，马主必须为马匹进行注册及报名赛事。首先，得为马儿进行体重和身高的测量，以分类马儿的等级和赛事。趁着空档，几个小孩随地捡起烟蒂玩了起来。他们知道，一旦马匹注册完毕之后，他们就要开始忙碌又劳累的赛马生活了。马儿被分组之后，马主们就会当场寻找适合的儿童骑师为自己的马儿参赛。Karena kita kontrak dulu, nanti setelah di sini juga kami juga bisa melakukan penggantian juki dengan juki yang ada di sini. Karena bobot juki juga itu akan mempengaruhi kecepatan kuda. Jadi kita harus ada judi juki cadangan untuk persiapan grand finalnya. Kalau mengharapkan sila ini mudah-mudahan bisa dapat dua juta, dua juta setengah aja pecon ini. 同人不同命，跟赛马红人希腊相比，另外一名儿童骑师发汗，他就只有一个小小的心愿。<音><音><音>
Saya mau di pecahan hari ini mau dapat 200. Hai gocong air kita harus mana ya?终于等到比赛开始了马夫将准备参赛的马儿一匹匹牵到马扎前现场所见只是带着一个防尘面罩和一个简单的头盔比赛所使用的马匹分为七个等级然而冠军所获得的奖金奖品并不属于儿童骑师而是属于马主的至于马主再获得奖金奖品之后要分多少给儿童骑师则是马主的良心而定 75% dari kontrak itu untuk joki karena itu keluar bonus itu kalimat bonus itu spontanitas begitu kita gembira happy di lapangan itu kita kadang-kadang langsung menyebut bahwa motor ini hadiah ini untuk joki 许多小骑师从家乡前来比赛，幸运的话可以借助在当地亲戚家。要不就得像阿碧两兄弟那样，找个靠近比赛场地的地方搭个帐篷，餐风露宿。你那么那bomber，umurnya <音> 在赛场外看到一名羞涩的儿童骑师，一问之下发现这个叫皮克恩的男孩是生平第一次参加赛马。现年十二岁的皮克恩，家里有九名兄弟姐妹，而爸爸则在外地当散工，偶尔会寄些
Tidak dia selangat dengan Kuda bagus perjalanan Mek tai kendaraan Tai mek bagus turun Mek bagus apa mek dikejarin sehat Si subhanahu wa ta'ala Karena yang mu Sya jingin dan kou Fahan du shu du shi gu shen yi ren Gen zhe ma zhu wei tuo de xun lian yuan Dao wai di bi sai Mei si zai wai Do yang mian dui bu tong mo sheng ren Zhe dui fahan lai shu Shi yi zhong nei xin de jeng ao saya saya pergi ke pejuang takut kalau nggak ada kakak yang menemani takut orang yang nggak kena saya jauh dari rumah ke Sumbawa saya jatuh saya kangen sama nenek nenek yang merawat saya.举行赛马，场上的儿童骑师个个策马奔腾，因为每场比赛是他们养家的希望，但也是他们生命的一个赌注。这天因为碰到星期五，回教徒必须进行礼拜，所以赛事暂停一天。趁着这天休假 ，Sila 和好朋友阿 B 以及阿 B 的弟弟 Ari 跟着亲戚到菜市场去逛。好不容易能休息一天，小朋友们也能尽兴的玩耍。他们似乎已经忘了，明天还有比赛在等着他们。至于发汗，一早起来就跟着马夫，还有几个同营的儿童骑士们，把马儿带到河边洗澡。虽说是干活儿，但是为马儿洗澡似乎也成了这几个小孩的欢乐时光，让他们暂时忘了比赛的艰辛。你叫我过来，我来，我来，我来，我来，我口哨一声令下，比赛又继续。儿童骑士在众人的欢呼声中，扬鞭策马，竞相追赶。观众们也在一旁欢呼鼓掌，跺脚助威，场面非常热闹。Baru dua hari kita dapat satu juta, tapi masih banyak kuda-kuda lain belum dikasih ongkosnya. Untuk membantu ibunya menjadi pelatih dan menjadi pelatih, Pikon, karena kekurangan pengetahuan, pertama kali bermain di pertandingan itu kalah. Dia mengambil uang sekitar tiga puluh ribu per pertandingan, dan dia harus kembali ke pertandingan. Kenyataan selalu menyedihkan. 虽然一直很努力练习，但是发汗这次比赛的运气似乎不太好。想要靠赏金完成新建房子的愿望，看来还有些距离。而这天，一些马儿的情绪似乎也不太稳定。Saya dikitik, saya nunggang, diturunin, saya jadi gendong mau nahin lagi. Ya sakit. 比赛现场没有任何的医疗设备，受伤的小孩都是靠着意志力忍受疼痛继续参赛。Sebenarnya paling-paling alat pengaman itu pakai helm saja. Terus pakai kaos kalau ada yang pakai kaos kaki itu, 
itu saja jadi pengaman yang tidak ada karena dia sudah apa dibekali dengan apa itu mantra mantra dengan ada jimat jimat itu. Cintaan的配备根本无法保护小骑士们在赛马过程中的安危，对马主和赌徒来说，安全是其次，重要的是比赛结果。明星骑师希腊因为战绩彪炳而被马主聘请前来参赛。他果然也没让马主失望，在机场比赛当中表现不足，获得晋级，但是过程中却惊险万分。Dia kena palangnya ini besi di depan itu, patro kena besi dia jatuh sudah, cuma biasa-biasa aja. Setelah itu dia naik lagi. Karena ini kan tidak terkontrol sama sekali, tidak ada regulasi sama sekali terkait dengan pacuan kuda ini. Kalau untuk menghilangkan sepertinya agak sulit bagi kita untuk melakukan itu. Tapi meminimalisir, tetapi kemudian bagaimana memenuhi hak-haknya anak. Ini yang perlu kita lakukan. Seperti ketika kemudian kaitan soal keamanan, bagaimana kemudian keamanan mereka bisa dipenuhi, keselamatan ketika dia menjadi joki, kemudian bagaimana pendidikan, jangan sampailah ketika uh, mereka jadi joki, kemudian pendidikannya terbengkalai. Ini yang, yang bisa kita lakukan. Wai,还是发生了。万一骑师受伤情况严重，而现场又没有及时的医护治疗，后果真叫人不堪设想。庆幸的是，在比赛中被摔下马达币，没受什么伤。当面对三餐温饱和挚爱亲人的抉择时，阿比父亲内心还是纠结的。他检查阿比的手脚无恙之后，还是让他继续接下来的比赛。本人让马无
。由于天气因素，比赛延期，直到制作组离开龙木岛时，比赛还是没有进入大决赛的阶段。我们所拍摄的几个小骑师还在那里继续比赛，不知道他们是否能平安顺利地回返家乡呢？